Terima kasih Puan Yang Dipertua Terlebih dahulu saya Ingin uh, Bercakap sedikit berkenaan dengan uh, Selain saya Sebelum saya meneruskan dengan uh, Bahas ke perkara lain uh, Berkenaan dengan Pandora Paper uh, Saya mengandalkan Sebenarnya siasatan Tentang Pandora Paper Dan dah tahu siapa yang kena Ada yang di luar Mantan Dan juga yang berada dalam kerajaan Tapi Biarlah Siasatan itu telus dan tidak melindungi sesiapa yang terbabit. Perkara ini sebenarnya telah dilalaungkan oleh Perdana Menteri sebelum ini semasa beliau menjadi pembangkang sehingga menggelarkan yang dipertua pada masa itu sebagai peguam kepada kerajaan pada masa itu. Jadi sebenarnya siasatan juga tidak Terhad kepada Pandora Paper sebenarnya Sebab sebelum ini 2015 Kita ada lagi paper lain Panama Paper Dan juga satu lagi Paradise Paper 2016 uh, Kalau mengikut Panama Paper ni Lebih kurang didedahkan 2,300 individu dan entiti Malaysia Menyembunyikan wang di tempat pelindungan cukai Luar pesisir jadi offshore Dan uh, Paradise Paper tu Meledahkan cara syarikat Multinasional dan individu Yang kaya raya Memindahkan wang dari sebanyak 19 tempat pelindungan cukai cukai Bagi mengelak cukai Jadi kita perlu juga Mendedahkan perkara ini Dan kita lihat siapa lagi yang kena Agak-agak ada sebelah sana ke Sebelah sini kita tak tahu Rasa sebelah sini tak adalah Ha, agak mungkin ada yang sebelah sana lah kot. Dan satu lagi isu yang saya ingin bawa ialah mengenai dengan ketidaktentuan ekonomi. Sebab uh, kita lihat kadar inflasi terus menekan kita sebenarnya. Ya, tidak ada, kita lihat tidak ada usaha yang secara umum untuk menangani inflasi di, yang dihadapi oleh rakyat. Kalau kita lihat, saya cukup bersetuju dengan bantuan subsidi kepada golongan yang uh, B40. Banyakkan disebut B40. Tapi yang M40 dan juga T20 tidak disebut bantuannya. Ha, jadi saya lihat kumpulan-kumpulan M40 dan T20 ini tidak merasakan akan ada Harga barangan akan turun Dan uh, tidak merasakan bahawa uh, Income mereka akan naik Jadi dengan keadaan tersebut Sudah tentulah meresahkan mereka Sebab untuk, untuk meningkatkan kesejahteraan isi rumah sebenarnya Pendapatan perlu meningkat Dan juga harga barang perlu diturunkan Sehingga sekarang tidak ada apa-apa pun formula Untuk menurunkan harga barang Abang Mat, telur tak turun-turun lagi. Masih 55 sen. Dan formula-formula juga ada dibuat. Kalau ayam mahal, jangan beli ayam. Telur mahal, jangan beli telur. Dan saya ingin membuat satu formula baru. Kalau kita sakit, jangan beli ubat yang mahal. Kalau nak sakit, sakitlah. Sebab Panadol sekarang pun Kalau sebut Actifas Harganya dah mencecah RM10 Satu paket Jadi maknanya Formula-formula yang dibuat Sebenarnya sebelum ini adalah Satu formula yang tidak masuk akal Jadi Menteri Pertanian Tolong cari jalan ya, Untuk menurunkan harga Supaya tekanan inflasi Kita tidak ada lagi selepas ini dan seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan KWSP. Pemberian 500 untuk adik KWSP tidak 
sebenarnya membantu untuk tabungan itu sendiri kepada pencarum itu sendiri 500 kali bagi dia bagus sebab ianya percuma bagus tapi tidak ada kesan 500 kalau 10 tahun baru berapa yang ada tabungan ya dia tak banyak jadi saya menggesalah pada pihak kerajaan ini pendapat daripada pihak kita bagi pinjaman bukan pinjaman daripada kerajaan kerajaan boleh menyelamatkan 1 bilion yang diuntukkan untuk memberi 500 kepada pencarum bagi pinjaman daripada KWSP sama ada 50000 atau 100000 bila sampai umur mereka untuk uh, dah pencen itu sebenarnya mereka akan ada tabungan yang banyak dan itulah yang saya maksudkan dia kena ada kesan uh, compounding maknanya dalam tempoh 15 atau 20 tahun penyimpan-penyimpan mempunyai cukup uh, tabungan uh, jadi boleh menggunakan cuma yang saya nak sentuh sedikit pasal sekarang sekarang ni terlampau saya tengok Selampau ramai yang hantar mesej kepada saya Bergatus ya, Minta supaya dibagi uh, Caruman mereka Dan mereka dapat dibantu Dan saya rasakan boleh sebenarnya Diberi kepada mereka yang Betul-betul memerlukan Bukan semua kita bagi Yang perlu sahaja Mereka daripada kelangsungan Kehidupan mereka sekarang Dan saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan menu ramah yang begitu dipertikaikan eh, akhir-akhir ini. Saya sebenarnya bersetuju 100% tentang menu ramah ini. Tapi masalahnya menu ramah ini adalah menu ciplak daripada apa yang telah dibuat sebelum ini. Jadi saya rasakan bahawa menu ciplak yang tidak berjaya. Bagus kita menyediakan menu ramah kepada rakyat. Rakyat boleh menikmati. Sebab itulah yang dikatakan oleh Tuan Guru Semula tadi, bukan setakat peniaga sahaja. Bukan setakat menu ramah kepada pembeli sahaja. Kepada rakyat sahaja. Menu ramah perlu datang daripada pihak-pihak yang membekalkan barang-barang mentah. Jadi sekarang ni yang saya risaunya, kalau kita lihat dulu, 2011, kita ada menu ramah, menu rakyat satu Malaysia. Masa Datuk Seri Najib Sarapan pagi RM2 Roti dan teh tarik Roti telur dan teh tarik RM4 kari ayam Ataupun ikan masak gulai cili api Gulai kawah daging Sayur Dan air berperisa Itu 2011 Tapi penyokong-penyokong Abang Mat, PH Kata bukan satu solusi pada masa itu. Ya? Jadi mereka mahu barang dan kos hari hidup pada masa itu turun. Ha, tapi tak turun juga. Ya? Jadi harga bahan mentah semakin naik. Begitu juga sekarang pun. Keadaan yang sama. Jadi kempen pada masa itu hanya tinggal yang dikatakan hangat-hangat. Tahi ayam eh? Juga mantan PM kita Datuk Seri Ismail Sabri Beliau juga memperkenalkan Menu keluarga Malaysia Atas konsep yang sama Serta melancarkan Bakul mahasiswa Keluarga Malaysia dengan harga RM3.50 Tetapi masalahnya Ramai yang komplain mengatakan Kualiti makanannya cukup rendah jadi juga tidak berjaya. Jadi apa yang cuba disebut oleh Perdana Menteri sekarang ini lebih kepada cuba menunjukkan keprihatinan, keprihatinan kepada rakyat tapi tidak menurunkan harga barang. Itu yang, yang masalah besar yang berlaku dalam negara kita sekarang. Dan saya juga ingin menyebut tentang reformasi institusi awam 
sebenarnya kerajaan telah menekuni pengarahan baru untuk mereformasikan institusi, institusi perkhidmatan awam. Iaitu disebut bahawa penyewa awam ni sebenarnya tidak boleh memegang dua jawatan. Tapi Perdana Menteri kita sendiri telah memegang dua jawatan yang selama, selama ini ditentukan supaya tak boleh sebenarnya pegang dua jawatan. Tiga jawatan. Banyak sangat jawatan yang ada. Jadi perkara ini sebenarnya nak reformasi. Nama kerajaan pun tak reformasi. Sepatutnya kerajaan nama reformasi. Tapi kerajaan dinamakan perpaduan. Bukan perpaduan sebenarnya pun. Reformasi lebih baik. Betul tak Pak Man? Betul. Reformasi lebih baik. Eh? Janganlah sebut nama. Oh, Saya bergurau dengan dengan Menteri Pertanian. Sorry. Ahmad. Kemudian satu lagi berkenaan dengan pendawaan terpilih yang disebut. Tapi saya nak katakan bahawa akhir-akhir ini terdapat pendawaan yang dikatakan pendawaan kepada musuh-musuh politik. Tapi saya nak kata ini bukannya pendawaan. Ini adalah merupakan penganiayaan. Dia panggil political ataupun selective political persecution. Bukan political prosecution. Dan saya akhirnya... Puan, saya ingin menyebut tentang isu kawasan saya uh, Iaitu berkenaan dengan kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan Hospital besut Ya Muhammad Isu political persecution This pendapat saya You cannot ask me about this Ya Muhammad, ya Muhammad gentleman boleh bagi peluang No no, please Saya ada, dah tak ada masa Saya Sila nak gulung. sikit, Sila sikit. Gulung. Hospital besut Sila gulung. Yang telah dibina sejak tahun 76 dan penduduk di sana 172 ribu. Dia terdapat peningkatan pesakit daripada 52 ribu kepada 68 ribu setiap tahun. Jadi kita perlukan upgrade fasiliti, peralatan, tambahan tenaga manusia dan naik taraf status hospital kepada berpakar minor. Ini sangat perlu. Kerana kalau kita lihat rawatan di, di hospital sekarang ni cukup uh, menyusahkan pesakit-pesakit. Perlu menunggu di tempat yang disebut uh, pemulaan apa kecemasan. Di tempat kecemasan terpaksa menunggu sehingga enam jam di koridor-koridor. Kerana masalah fasiliti tak ada. Jadi saya pohon supaya Uh, dengan penambahan bilangan pesakit Dia ada dinaik taraf Juga bangunan dan juga fasiliti Unit kecemasan Dan trauma Yang berserta penempatan pakar perubatan kecemasan Okey, terima kasih Satu lagi Puan Satu Masa lagi. sudah tamat Tak, sedikit saja Sedikit saja, last, last, last Ini penting Last penting ini berkenaan dengan apa yang disebut sekejap sekejap apa yang disebut oleh perdana menteri berkenaan, berkenaan dengan sekian terima kasih sedikit sahaja sedikit saja pun saya ingin menyentuh kata perihal peruntukan ahli parlimen tak kala ada segelintir pihak yang cuba mempertikaikan mengapa perlu mengurangkan peruntukan ahli parlimen dan ia seolah-olah menafikan kebajikan rakyat. Bila disebut ahli parlimen, adakah ianya termasuk ahli parlimen pembangkang? Cukup. Dan tujuannya adalah untuk kebajikan rakyat. Okay. Kalau diberi kepada kita pun untuk kebajikan rakyat. Dahlah Usut. Terima Jadi, kasih Usut. Terima kasih. Rakyat ini mengelirukan sebenarnya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang